沈小姐，您找董事长吗？呃、哦，您稍等一下，董事长马上就回来。您先这边请。哦，那、啊、好的，好，您请。哦，谢谢您。这件事情先放一放，等我有时间再说。董事长，对，沈小姐找您。啊，您呢？奇怪，刚才还在这儿。呃，我。如果他再来的话，记得告诉我。啊，好的。姐姐,姐，姐夫，我不想勉强心意。我知道我的出现打乱了他的生活，委屈了你们。我不会这样罢休的你现在什么都明白了吧？你好自私，真的好自私！你知不知道这六年我怎么过来的？自从爸爸妈妈走了以后，我花了好长时间才可以接受这个现实。我学会了自己养自己。我知道我的目标是什么。现在，我已经是一个很快乐的蛋糕师傅。我还找到了一个男朋友，无论我做什么，无论我是谁，他都会全心全意的对我好。可是你出现了，把我的人生全都毁掉了，你害得我这六年的努力全部都白费了。我对自己发过誓，我说过，如果我能回来，我一定要让你过最好的生活。我已经过最好的生活了，我只不过是想和昊天在一起。不行，是蒋永年害死你爸爸，你们不能在一起。这是你说的，我不会相信的。你别再骗你自己了，难道我会在你父母的面前骗你吗？你想想你妈妈，想想你爸爸，再想想他们是怎么死的。原本我们一家人可以过着幸福的日子，是江永年一手摧毁了这一切。难道这样，你还要跟他儿子在一起？你不要再说了，舅舅。你肯叫我舅舅了。我们原本就是一家人。现在这一家人只剩下你和我了。不要再说了，这是我们的命运，同时也是我们的责任。别再说了，我们是无法逃避的。我在美国这二十年，什么苦都吃过。你知不知道，是什么支撑着我的？是你，是你呀，沈心怡。马上跟江浩天分手，和舅舅一起把金海岸大酒店夺回来。
怎么这么晚了还过来啊？那送宵夜给你吃啊！哇，这么好啊！过来坐。哎，怎么了？出什么事了？没事，只想抱抱你嘛。傻丫头。可不可以陪我出去走走？好啊，走吧，来。怎么了？一直看着我啊？没有，嗯，不是哦，我最近呢看了一部言情小说，很有感触的。嗯，是什么小说啊？说来听听。这本书呢讲了一个女孩子爱上了一个男孩子，两个人感情非常好。突然之间有一天，那个女孩发现男孩的父亲是自己的杀父仇人。哇，这么老土啊！嗯，你先听我讲完呢。嗯 ，OK OK。后来那个女孩呢，把一切都告诉给那个男孩了。嗯，跟那个男孩子说，如果两个人还要在一起的话，嗯，那个男孩必须要和他的爸爸决裂。嗯，然后怎么样？那个男孩是怎么做的？对了，如果你是那个男孩，你会怎么做？如果是我，这还用说啊？我当然不会不认我爸爸了。但是那个男孩的爸爸真的杀死了那个女孩的爸爸呀！哎呀，这些东西怎么能混为一谈呢？你就当是混为一谈喽。哎 ，OK OK OK， 是的，爱情呢是无价的，但是亲情呢也是很重要的。你知不知道一个父亲对于他的孩子来说意味着什么呢？是无私的爱和无私的付出，是吧？可是这个女孩，就是因为那个男孩子的爸爸，才失去了自己的爸爸。那只是小说呀，全部都是假的。你，你这么认真干什么啊？啊，好了好了好了好了啊！如果啊，如果，如果真的有这件事情发生的话，嗯，我相信那个爸爸一定是有自己的苦衷的，不然怎么会无端端的去杀别人的爸爸呢？你今天怎么了？老是问一些奇怪的问题。怎么了？可能呢，我看那本言情小说看得太着迷了。傻丫头。好天呢。嗯。不如我们两个去旅行吧。好啊。去日本呢，或者香港，总之随便去哪儿都好，只有我们两个，好吗？好啊，去吧。我也知道，我之前呢，我太忙着工作了，没有时间陪你。好吧，我去准备机票，我来安排所有的事情，好吗？这是我们的命运，同时也是我们的责任，我们是无法逃避的。和舅舅一起。把金海岸大酒店夺回来。嗯、原本我们一家人可以过着幸福的日子，是江永年一手摧毁了这一切。如果你是那个男孩子，你会怎么做、啊？这还用说？我当然不会不认我爸爸了。是江永年害死了你爸爸，难道这样，你还要跟他儿子在一起？你知不知道一个父亲对于他的孩子来说意味着什么呢？是无私的爱和无私的付出吗？你们不能在一起。那我相信那个爸爸一定是有自己的苦衷的。可是这个女孩子，是因为那个男孩子的爸爸，才失去了自己的爸爸。爱情是无价的，但是亲情也是很重要的。你别再骗自己了。难道我会在你父母的面前骗你吗？
舅舅啊！啊，心怡啊，怎么了？请你给我一个礼拜的时间。什么？不然的话，我一辈子都会后悔的前面那两个小岛，好可怜呢、哦。什么可怜呢、啊？两个小岛而已呀、啊，傻丫头。他们可能一千年或者一万年都见不到对方哦。嗯，不是啊，我觉得挺好的。这两个小岛，有你陪着我，有我陪着你，互相为伴，多好啊。那如果有一天突然间有一个岛不见了，那另外一个岛不是很可怜吗？啊，好好好！如果他们从来都没有遇见过，就没这么寂寞，没这么惨了。哎，啊！如果有一天我突然之间不见了，那你会怎么样啊？你会不会后悔曾经遇到过我？为什么不见啊？你怎么老喜欢说这种话？你告诉我，你为什么要不见啊？为什么要消失啊？为什么要失踪啊？可是人生不仅仅只有爱情的吗？不许这么说嘛！是。不仅仅只有爱情，那、呃、那我知道，除了爱情，还有婚姻呐、啊，还有生小孩子啊，还有组织家庭啊，还有大家一起变老嘛，我都知道。傻丫头，别想那么多好吗？我们游泳好吗？来来来来来来，我也不去、啊、来来来呀、啊，过来过来嘛，来，走。喂，刚刚好好玩呢、啊，好漂亮啊，有好多鱼，还有海星。我下次教你潜泳，我们以后有空呢就可以再到这儿来玩，<笑>是不是好浪漫？本来就是啊，不过你说完这句呢，我就想哭。想哭啊！想哭需要人工呼吸的。<笑>来呀、啊、来呀、啊！想啊！人工呼吸，人工呼吸。<笑>还跑？<笑><笑>我的故事将在我身上重演。谢呀、啊，爷爷、嗯嗯嗯嗯。麻雀变凤凰，你肯定是演不了的。但麻雀变鱼很有可能。什么什么鱼啊？鱼啊炒鱿鱼啊、嗯！一个，两个，三个，四个，五六，七个。事情都不做，在这聊是非。信不信我开除你们呢？不不不不，万经理，今天不是那个大老板第一天上班吗？我们也只是想见识一下，嗯、而且换了你也会有好奇心的嘛，对不对？有什么好奇的？他们不过是一群入世的强盗而已啊！你们几个拿酒店的薪水，享受酒店的福利啊，现在居然想变成叛徒！万经理，你误会了，我们跟你一样，都很讨厌 HK 公司。嗯，不过
。古兵书上说了，有知己知彼，才能百战百胜百战百。而且我们只是看看他长得什么样而已。哇，那还用看吗？肯定是张头鼠目、脖子长、肚子大、又老又丑、四皮不勤、五谷不分、神经还不正常、内分泌失调。在忙什么？我啊，我想去打工，挣点钱呢。打工哦，哎，正好我家蛋糕店缺人，你过来帮忙吗？嗯，这个去吗？去吗？我会对你很好的。好吧，我先走了。嗯，再见。再见。嗯，再见。给你啊？给我？你把整个店的钥匙都给我吗？嗯，我相信你啊。那我先走了，你帮我看这店哦。嗯，好，没问题。再见。店，晚点回来啊。啊。你的蛋糕，下次一定会补偿给你，子聪。我相信你。小妹妹，你找谁？我找丁子聪。哦，子聪去外国读书了哦。啊。哦，要不要进来坐会儿？不了，谢谢。之间还有一段孽缘，哎，不知道算不算、啊？万经理，你亏大了，蛋糕钱没拿也就算了，你还等了他这么多年，你看看他现在衣锦还乡，要什么有什么
。您呐，人老珠黄，要什么没什么，真是亏大了。你们不是说他还没结婚的吗？那没结婚，也不见得会娶你呀、啊。现在满大街，像我们这样年轻漂亮的姑娘多的是。嗯，也不见得会娶。我跟你们很熟啊，没大没小。王小姐，丁先生今天晚上想跟你吃顿饭，不知道你有没有空啊？有，有，当然有啊。好，安排完给你电话。好，很麻烦你哦。嗯。<笑>所以说，谁说亏大了？几个蛋糕哦，就换来董事长夫人回来了。嗯，对，万小姐，你今天头上都开摊花了。对对对对，万经理的身材还是那么好。万经理，你今天特别漂亮。我根本就是漂亮。对对对对对，每天心情好就越来越漂亮了。万小姐，啊，你好长时间没来了。当然了，你这里那么贵，每天来还不破产啊？您真会开玩笑。那今天是什么事儿让您这么不惜血本啊？我今晚有一个重要的约会哟，如果成功的话呢，我以后天天来都行啊。真的，这么厉害？那今天准备做什么发型呢？越年轻越好。越年轻越好啊？好，让我想一想。只要能配他就行啊！哇，这个人可能快四十了，要配他的话，可能不太年轻了。你不要管我，我就是喜欢呐、啊！哇！哇！我刚才说的几点。就是我要求各位股东将经营权交给 HK 的理由，希望大家慎重考虑。丁先生，金海岸大酒店一直由江董事长打理，我们认为他打理的很好，似乎没有转让经营权的必要吧？打理的好，怎么好？我真的不明白，你们这么多位所谓好的定义是什么？被别人收购了近一半的股份，还算好的话？无话可说。既然大家意见不一，就投票吧。谁的票数多，咱们就听谁的。我有金海岸大酒店百分之三十的股份，应该算最多。只要你们中能有一个支持我，我就稳操胜券。请大家投票。一时的胜利，并不代表永远的胜利
这里一定很高级的啊，吃饭时间都没有人呢、啊。不是啊，这家餐厅平时生意很好的。我是把整个餐厅包了。嗯、你一定很贵哦，干嘛花那么多钱哦？我不想别人打扰我们。Cheers。小姐，请。法文，你看看喜欢吃什么？啊，我第一次来这里，不如你替我点点看哦。好啊，我帮你拿主意。这么多年没见，你好吗？哦，都是老样子，没什么好不好。你先生在哪里搞酒啊？我我先生，没有。他没工作。哦。不是啊，我还没结婚，连男朋友都没有。怎么会这样？没人要我。你别这么说，你人又好，心地又好，别这么贬低自己。其实我一直觉得你很漂亮，你这种漂亮呢，是从心里面发出来的。这种骄傲，内在美。嗯，多谢。当年是我对不起你，今天我想当着你的面跟你说对不起，希望你收下。十万块这么多，当年你只是吃了我些蛋糕嘛，不用这么多。物价不同了，算上这么多年的利息呢，是要这个数的。当年我不懂事，伤了你的心。只是还钱就算了。当然不是了，送给你的，希望你喜欢。多谢。其实你什么时候送花给我，我都会很开心的。不过呢，你记住哦，下一次送玫瑰哦，我最喜欢玫瑰花。好啊，下次。音乐不错，谁为 dance？ 说。在青海大酒店干了多久了？十几年了。那青海大酒店的账由谁保管？你问这个干什么呀
，你知道，我跟金海岸大酒店的渊源了。嗯，我当然知道，所以我才会一直留在这里等着你。我相信总有一天你会回来。万妮，嗯，帮我把金海岸大酒店的账透出来。怎么透啊？怎么透啊？你能否醒了？我不会被你利用的，我不会做一些背叛的事来换你感情的，宁子聪。我万妮什么都没有，我唯一有的就是自尊。我没有想到，我不戴着眼镜看你更清楚啊！丁先生，怎么了？泰国曼谷的机票我已经帮你准备好了。好。为什么？为什么要错失这个机会？我。我为什么要拒绝他？还说了那么多不应该说的话，去偷照而已吧。那个金海大酒店死不死关我什么事啊？我为什么要为了酒店牺牲我等了二十年的白马王子啊？你耍我啊你！姑姑，姑姑，你别理我，没看人家哭呢吗？那我先走了。你走，你走，你走啊！我平时对你那么好，我现在伤心呢，我失恋呢，你走啊，走啊，走啊！啊啊啊！姑姑，别哭了好不好？你也不要叫的那么大声嘛。那我问你啊。如果再让你选择一次，你还会选择他吗？我，我，嗯，我不会啊！我生平最讨厌汉奸了，我是不会做汉奸的了。那不结了吗？你何必那么伤心呢？姑姑，我为你的牺牲精神感到无比的骄傲。走，我请你喝甜汤。不是啊。假如事情重来一次，我想我应该会答应他的。他那么帅，你耍我吗？你都说这样的对白了，我怎么接啊？是啊，你聪明啊，你乖了。对了，你的千金小姐呢？那你也说过了。人家是一个千金小姐嘛，我怎么配得上人家呢？梦固然是很美的，可总会有醒的一天呢。走了，我们去喝甜汤，乖了啊！我脸那么花，怎么喝？没事的，没人看得到的。有人看到？没人看得到啊！走，是吗？乖乖乖啊！喂，姑姑啊，姑姑，你忘了拿钱包，钱包啊，姑姑，嘿。还好老爸发现的早啊，要不然的话你就真的白跑一趟了。嗯？你看什么呀？我看你两眼无神，两眼无神，印堂发黑，印堂发黑。如果这样回到酒店被那个丁子聪看到，一定以为你。因为什么？你嫁不出去。臭小子，我天生丽质，人见人爱呀、啊！要不是为了这个王八蛋，我嫁了几十次了。哦，真的是这样的，我就算嫁了出去，一样会有很多男人追的。就是啊，所以呢，我们一定不能示弱，我们一定要隆重出席
，怎么个隆重出席啊？你赶紧跟我来就知道了，快点！哎呀，哎呀，我要上班了！快点！哎呀呀，是不是你养我啊？是啊，快点啊！你别管那么多了啊！很怪，是不是啊？姑姑，你这么漂亮，穿什么都好看的。我的 design， 难道你不相信我？喂，那倒是啊。以前你爷爷哦，就是我爸爸没死的时候哦、嗯，哇，我是全村最漂亮的，我不化妆啊，赛过林青霞、啊。对，化了妆更漂亮。是啊，那那这样也不行哦，龙啊。<笑>万小姐，别走！如果你肯爱我，我愿意为你去死。啊，那你就去死吧。万小姐。啊！万小姐，求求你看我一眼吧，我爱死你了。丫走开啦！万小姐，万小姐，你太漂亮了，嫁给我吧。哎呀，别等我。万妮小姐，你是全世界最漂亮的。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢！万小姐，万小姐，你太漂亮了，就嫁给我吧！笑什么？有什么好笑的？哦，我知道你很妒忌，有这么多人追我啊，没有你的份。不过你放心啊，肯定不会有你的份的，我不会再喜欢你啦。哎呀，你笑什么呀？有什么好笑的？不要太冲动啊！走开了，你回去背着摘水果去。哎呀，你笑什么呀？你从哪家动物园走出来的？我要去开会了。姑姑，你没事吧？我知道你一定很伤心。我没事。家告诉你老爸，从今天开始，我继续相亲。天太热了，你干什么？脱下来，帮我脱下来。哎呀，不要了，这个我也不要了，全部都给你，不要了，不要了，全部不要了，不要了。哎，我就会，我就会，我就会跳。妈，你好厉害呀！你好厉害呀！妈呀，先走开了。哇，帅哥！帅哥，不好意思啊，我现在没空。后面呢，还有很多帅哥，真的，班长也要啊。欢迎，真不错。先生，请。请啊啊，来，我来介绍一下，这是我姑姑啊，姐。哎，你好，你好。这个送给你。啊。李先生今年多大了？万小姐说话真直接。我六八年的，今年四十了。四十岁就长得像六十啊？像我爸那么老？哇！再过一两年出去，岂不是像我爷爷？啊！你，哎，李先生，不会吧？用不着把花都拿走吧？我们搞错，真没风度。哎呀，这些人！你老爸不知道当不当我是亲妹妹啊？怎么介绍这种货色？哎呀，不急不急，我还有很多胃呢。你最好……不不，放心，慢慢慢慢，还有很多胃啊！哎呀，送给你。啊，来坐。你有多高啊？哎，一米五五，很难得，一米五五都能去买 A 货。喂。你一个月赚多少钱？我一个月一万块，五千块给妈妈的，剩下的，剩下的就只够买 A 货了吧？哎，建议你别结婚啦！你不是这样啊，买个充气娃娃算了。哦，喂，不是哦，他可能买不起哦。一个充气娃娃多少钱呀、啊？我怎么知道？你都不知道，我怎么知道？我不是吧？做做好事，告诉他。哇，菊花。你干嘛送菊花？你祭拜？喂，他知不知道送菊花什么意思啊？你给我滚啊！我们先别，他挺帅的哦。哇，不是啊。喂，你爱我吗？哎，爱我什么呀？喂，你看什么
你看我姑姑哪里啊？你给我 out out get out！ 哼，神经病！你才神经病呢！你老爸才是神经病啊 ！out out 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 out！ 曾经以为会永恒，结果却不可能。你对我有几分真，我还在这里等，从天明等到黄昏。一切。曾经以为会永恒，结果却不可能。短暂的